హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం సో ఈ సెషన్లో మనం యాడ్ కంట్రోలర్ అలాగే యాడ్ ఎంఈసి యాడ్ కంట్రోలర్స్ విత్ వ్యూస్ అండ్ యాడ్ రైజర్ పేజెస్ సో వీటి మంచి డిఫరెన్స్ అనేది చదువుతున్నాను సో డిఫరెంట్ ఎంఈసి సర్వీసెస్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఈఎస్పీ డాట్ నెట్ లైక్ ఈ మనం ఇక్కడ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి మనం యాడ్ చేసాం రైట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సర్వీస్ అని చెప్పేసి మనం యాడ్ చేసాం ఇక్కడ బిల్డర్స్ రైట్ సో ఒకసారి దాని డెఫినేషన్స్ వెళ్తే చూడండి మనకి యాడ్ కంట్రోలర్స్ టూ ఓవర్లోడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అలానే యాడ్ కంట్రోలర్స్ విత్ వ్యూస్ టూ ఓవర్లోడ్ మెథడ్స్ అలాగే యాడ్ ఎంవిసి అండ్ యాడ్ రైజర్ పేజెస్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఫోర్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఏంటనేది సో చూడండి ఇక్కడ మీకు యాడ్ కంట్రోలర్స్ యాడ్ కంట్రోలర్స్ విత్ వ్యూస్ యాడ్ ఎంవిసి యాడ్ రైజర్ పేజెస్ అని ఉంటుంది రైట్ సో ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ సో ఇవి కూడా మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి తెలుస్తుంది ఇవి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ ఆన్ ఆన్ ది ఐ సర్వీస్ కంట్రోల్ ఐ సర్వీస్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఐ సర్వీస్ కలెక్షన్ సో ఐ సర్వీస్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఐ మీన్స్ మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ అంటాం రైట్ అండ్ ఈచ్ మెథడ్ హ్యాస్ టూ ఓవర్లోడెడ్ వర్షన్స్ అవైలబుల్ ప్రతిదానిలో మనకి టూ ఓవర్లోడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ సో వన్ ఓవర్లోడ్ వర్షన్ డజన్ టెక్ ఎనీ పారామీటర్ సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఓవర్లోడ్ మెథడ్లో పారామీటర్ అనేది లైక్ ఇక్కడ మనకి కాన్ఫిక్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాం కదా సో పారామీటర్ లేదు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్స్ లైక్ ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ తీసుకుంటున్నాం ఎంఈసి ఆప్షన్స్ అండ్ అలాగే పారామీటర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి యాడ్ ఎంవిసి మెథడ్ అలానే యాడ్ కంట్రోలర్ విత్ ఐటమ్స్ యాడ్ కంట్రోలర్స్ అండ్ యాడ్ రైజర్ పేజెస్ సో మనకి ఓవరాల్ ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ లో కూడా సపరేట్ సపరేట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి దట్ మీన్స్ కంట్రోలర్స్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి యాడ్ ఎంవిసి సపోర్ట్స్ సపోర్ట్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ అలానే యాడ్ కంట్రోలర్స్ వ్యూస్ యాడ్ కంట్రోలర్ యాడ్ రైజర్ పేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి సపోర్ట్ ఫర్ కంట్రోలర్ ఈజ్ అవైల్ ఫర్ ఫోర్ మెథడ్స్ సో ఫోర్ మెథడ్స్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ యాడ్ ఎంవిసి కానీ యాడ్ కంట్రోలర్స్ విత్ వ్యూస్ యాడ్ కంట్రోలర్ యాడ్ రైజర్ పేజెస్ సో ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది కంట్రోలర్స్ ని రైట్ సో యూ కెన్ యూస్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫోర్ మెథడ్స్ if you need only controller so controller anedi manaki kavali anukunnapudu eetlo edaina add chesu add mvc gaani add controllers with views gaani that means ikkada mana program lo add mvc annam kada ikkada so right so ikkada mana controllers anedi controller anedi add chesam kada so controller ni access cheskovali anukunte just vaatlo e method aina gaani manam access anedi cheskovachu right and next one controllers are responsible for controlling the flow of the application execution ante ye controller execute avale so dantlo ye action method execute avale entante so idu manaki mvc la chusam so when you make a request to mvc or web api application it is the controller action method that will handle the request and return the response so controller action method controller lo unna action method read avutunna response anedi man questions ki already man chusam so జస్ట్ కంట్రోలర్స్ అనేది కావాలంటే కంట్రోలర్స్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్ మెథడ్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వీటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోడల్ బైండింగ్ చూద్దాం సో మోడల్ బైండింగ్ మోడల్ బైండింగ్ అనేది అన్నిట్లో సపోర్ట్ చేస్తుందా సపోర్ట్స్ మోడల్ బైండింగ్ మోడల్ బైండింగ్ మోడల్ బైండింగ్ మోడల్ బైండింగ్ సో ఈ మోడల్ బైండింగ్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ సో ది మోడల్ బైండింగ్ ఫీచర్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ ఫోర్ మెథడ్స్ right so model binding is to map the incoming http request data incoming incoming http request data to the controller action method ante kada manaki browser lo 
browser lo manu fill chese data edaithe untundo aa data teesukochi controller lo unna action method lo ki parameters format lo manaki ikkada model like object laga object lo a parameters ki manaki values ni fill chestunna manaki right so that's a model binding so http request data means when a user makes a request with form data from the browser to a controller at the time model binder works as a middleman to to map the incoming http request data which is a controller action method so controller action method loki manaki map cheyadaniki work avutundi right and second one api explorer supports api explorer supports supports so add razor pages anedi manaki ikkada support cheyaledu api explorer so api explorer except for the add razor pages method all the other methods support the api export features so api Ex explorer contains functionality for exposing metadata about your application so api explorer explorer means idi em untundante deentlo manaki metadata metadata edaithe mana function mana application ki sambandhinchi metadata anade edu untundo danni expose cheyataniki functionality anade untundi kaligu untundi so we can use it to provide details such as list of controller controllers and actions their urls and allowed http methods and parameters and response types it so evanni kuda manaki api explorer lo untayi and next alane authentication like authorization so authorization support chestuna leda so authorization anedi four method support chestunna so authorization is available for four methods so authorization is basically used to provide security features and tells the security features kosam manam authorization anedi use chestam alage authorization is a process used to determine whether the user has the access to particular resource so particular resource that means manam authorization la already cheptunnam login ayin tarvata particular manaki different different departments unte so a particular department ki manaki access unda leda anedi check cheskondi so in dotnet and msi and web bp applications we can use authorize attribute to implement authorization right manam implement chesam and next pass so pass anedi manaki cross resource resource sharing so add razor pages so razor pages anedi cross ni accept cheyina cheyadu that means so again except for the add razor pages method all other methods support cross so cross transfer cross origin resource sharing cross is basically a feature that allows cross domain like cross platform like that means we can access your method from other domains using jquery or ajax jquery ajax right so we can say that it is a mechanism to bypass the same origin policy of a browser like when key different resources and ante different uh origins nunchi kuda ante class origin nunchi kuda manam mana method ni manam access aned cheskochu right so ee class aned concept kuda manam already chusinnam and next one validations and formatter mapping so validations chudam so validations the validation features is supported by the all methods so validation is basically easy to validate the http query data that means entante like mana manam teeskunna input uh, data like browser nunchi manam teeskuntam kada data anedi so dan validation antam so that means manam ikkada entante like ikkada data annotations anedi use chestunnam so data annotation attributes and fluent api to implement validations like data annotations include built in validation attributes for different validation rules which can be applied to the properties of the model class so man eppudaithe model create chestnamo model create chesinappudu data annotations anave mana apply chestuntundi sir like ari manam teeskune data edaithe untundi da vaatini mana validate cheyadanu so like like required field validate ani string ant ani led ante password aithe manaki password type phone number aithe phone type ila data annotations anave manam అప్లై చేస్తున్నాం కదా సో ఇది సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది రైట్ సో ది వ్యాలిడేషన్ ఫీచర్ ఇస్ సపోర్టెడ్ బై ఆల్ మెథడ్స్ సో ఫోర్ మెథడ్స్ కూడా ఇక్కడ సపోర్ట్ అనేది చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వన్ ఫార్మేటర్ మ్యాపింగ్ సో ఎక్సెప్ట్ ది యాజ్ 
uh, add reserve to this method, all other methods support the formatting, formatter mapping. The formatter mapping feature is basically easy to format the output of your action method, such as JSON formatter, less than XML formatter. So, you have format mapping. Okay. This one. So, you accept add reserve pages of the mean and support chosen. And anti forgery temp data. So, anti forgery and just add MVC and add controllers with views. Add controller and support chat and add reserve pages and support chosen. So, this feature is unavailable in the add controller method and is available for the other three to prevent. CSRF effect. So CSRF and like cross, cross site, report forgery, right? So cross site report forgery attacks. So ASP.NET Core MS uses. Anti forgery tokens also called request verification tokens. So, the what name of request verification tokens and current, right? So, the client request request an HTML page that contains a form. The server includes two tokens in the response. So, response load two tokens. So, first one and the cookies can be some and go contained and hidden form on the field. So, hidden field side is on the page load and the line temp data. So, this feature is. Unavailable in the add controller method and is available for the other three. So temp data is ASP.NET Core MVC can be used to store temporary data, which can be used in the subsequent request. Mm -hmm. So temp data grunch for month. So but you can add controller method no monkey available and the remaining what available to the right and views. So this feature is unavailable in the add controller method and is available for other three methods. So the view is a user interface that displays data from the model to user, enabling the user to modify data like so views and tells in the monkey. Right? So is the and controller available and the under next pages, tag helpers and the memory caching. So pages and the just add MVC, add razor pages support chess on the tag helpers and the same and the add reserve pages, add MVC lo. and memory cache and the add controller look up with a million chart, million three places look memory cache and the support chess on the yeah, So pages, so the pages are available only with add MVC and add reserve pages. So these two methods on the right. So reserve pages are designed for page focused scenarios. Each page can handle its own model and action. Razor pages. See the market tells in there. So one model is actions only, right? And I like a tag helper. So tag helpers are not available in the add controllers method and are available for the rest of three. So tag helpers is a new feature in the HP.NET 4 MVC that enables the server side code to create and render HTML element. So tag helpers on the range is named. Okay. Just server side code enable chase on the fundamental create and render the HTML elements. HTML elements is it what you can create cheat and control for cheat and key, right? So coming up coming sessions slow, you tag helpers when you can choose now. Next one, memory catch. So the memory catchy feature is also not available in add controller method, but is available with the three, which of the three methods. So memory catchy data is stored in the memory of the local web server. So local web server lo, okay, store another thing. So when the when up when the web application is hosted on a single web server, then memory caching implemented for that web application uses the memory of that host server. So if we have a single web server, we have host share some update and memory caching and implement out in the account. So we have a host on the chest of server, server and host share some server record account to the server to manage our application and the memory in the use. Okay. So, if we man ki e methods are matter, so man manam use say methods, right? And so concept like that, I mean, I'm going to say, if we put manam 
ఈ మెథడ్స్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి రైట్ బట్ యాడ్ ఎమిస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అన్నిటి సపోర్ట్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ రైట్ అన్నిటి సపోర్ట్ చేస్తుంది రైట్ సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అంటే ఒక ఐడియా క్రియేట్ అయితే చాలు రైట్ న్యూ వీడియో అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ